el segundo triangular clasificatorio ya para cuarto de finales y seguir avanzando en, en el torneo, teniendo presente que nosotros el primero lo jugamos en Chaco y el mismo cuadrangular ahora se traslada a Concordia, donde empieza viernes a la mañana, Adismo juega dos partidos, viernes a la tarde 17 y 30, 19 y 30 y estaríamos terminando Sábado a la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana, dos partidos más. Eh, son naciente de Chaco y CEF número 17 de Corriente y Adismo, que en este caso es local, representando a Entre Ríos. Y al menos ganar de los cuatro juegos, ganar uno, pues nosotros venimos de ganar los cuatro en Chaco, así que con una victoria en Concordia eh, pasaríamos los cuartos de finales. Eh, va a ser complicado, como fue allá en Chaco. Eh, me, lo que pasa es que hay tres equipos, por eso van a, van a aclarar a la gente que va a ser dos partidos seguidos el, el viernes, vamos a jugar a las 9 y a las 11, porque al descender un equipo, eh, perdón, al desaparecer de Central Córdoba, se hacen triangulares. Entonces, para no hacer un viaje tan largo, la gente de Corriente de Chaco, jugamos dos partidos con cada uno. Y nosotros vamos a arrancar el viernes jugando a las 9 y a las 11. Y bueno, esperemos que la gente nos acompañe porque vamos a necesitar el apoyo, porque es muy desgastante el el torneo este. Los muchachos se ponen eh, muy ansiosos por el tema, nos ponemos muy ansiosos por el tema de que jugar en Concordia y que vaya eh, nuestra familia, la gente que siempre nos acompaña y sí, de verdad que esperamos que, que nos salgan bien las cosas, tratar de ganar el torneo y para que la gente nos siga acompañando como hasta ahora. El equipo es muy parejo, eh, si bien la competencia es muy pareja porque estábamos charlando y debe ser el triangular más parejo, donde se juntó segundo, tercero y cuarto de la temporada anterior, o sea que a priori los tres equipos más fuertes eh, se juntaron en la primera fase. Pero bueno, esto es así, si bien nosotros ganamos todos los partidos, fueron parejos, así que creo que va a ser una competencia muy dura para todos, para nosotros también, este, y aprovechar para invitar a la gente que va a haber un buen nivel de básquet en silla de rueda. Aquellos que nunca lo vieron, sería bueno que, que se acerquen porque normalmente se sorprenden por el grado de, de competencia y el nivel y de exigencia que tienen los muchachos. Así que, insisto, aprovechamos para invitar a la comunidad de Concordia que nos acompañen, que los muchachos y toda la institución está haciendo un esfuerzo grande para poder organizar este torneo.